город, в котором я живу, из которого я родом. Он всегда со мной, он всегда рядом. Он уже стал мне другом. Его красиво выстроенные здания часто слушали мои мысли. Он всегда молча слушал меня и не желал перебивать. За это я люблю его больше всего. Оставаясь со своим городом один на один, я всегда мог рассчитывать на его поддержку. Но слушать меня приходилось не только в высокой архитектуре. Даже запущенные подворотни и те старались дать мне возможность выговориться. Яркий дневной свет мне не так приятен, как обволакивающая темнота. Но когда мне есть о чем поговорить с моим городом, я всегда предпочту видеть лицо своего собеседника. Пусть даже такой молчаливый. Сегодня один из тех дней, когда мысли не дают мне покоя. Я, как и многие другие, люблю слушать музыку. Музыку разную. Это дает мне возможность услышать мнения самых разных людей. И не только мнения, но и даже почувствовать то, что чувствовал человек, когда писал музыку. Это дает мне возможность увидеть внутренний мир человека, пусть даже его самую малую часть. Недавно в одной из песен я услышал такие слова. В темноте все кошки черные, в темноте все птицы вороны. В темноте нет ни красивых, ни уродливых. Темнота нас делает просветленными. Многие из нас настолько сильно привыкли судить других по их внешности. Люди, как с вами порой тяжело. А кто-то еще удивляется, что я делюсь своими мыслями с городом. Мне хочется закрыть глаза. И попробуйте закрыть их со мной. Закройте и попытайтесь увидеть, какой человек на самом деле. Для этого глаза вам не понадобятся. Попробуйте услышать его. Что он говорит? Попытайтесь его понять. Не судите сразу слишком строго. Если вы дали человеку такой шанс, и после этого вы приняли человека за его слова, то самое время открыть свои глаза и уже посмотреть на его поступки. Вот за что на самом деле стоит ценить людей, и за что их следует судить. За сочетание того, что они говорят, и того, что они делают. Именно это и составляет человека. Именно этим мы на самом деле отличаемся друг от друга. Мысли. Мысли внутренний мир человека, пытающийся выйти наружу с помощью слов и поступков.